Eccoci qui, come state? Un saluto a tutti, ben ritrovati, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi, se amate il Milan non l'avete ancora fatto, siamo quasi 101.000, magari diventeremo 101.000, alla carica di 101 Milan, grazie a te che ti stai per iscrivere, e lasciate un bel like. Vi ricordo, affrettatevi, ultimissime ore a disposizione per provare a vincere la maglia di Rafaleao autografata, per provare a vincerla scaricate gratuitamente l'app di numero 10 dal link, questo link qui sotto, Seguite su Instagram MB Maglie e portate qualche iscritto al nostro canale YouTube. Poi scrivete il vostro nome e incrociate le dita in bocca al lupo. Affrettatevi, fatelo fare anche amici e parenti, avete più possibilità di vincere. Sono le ultimissime ore per portarsi a casa la maglia di Rafa Leao da incorniciare con anche la patch. Molto bella, eh? Con anche eh, la data, cioè la stagione. Allora ragazzi, sono molto, molto, molto deluso. Sono anche un po' scioccato, sinceramente, e, e voglio, come davanti alla macchinetta del caffè, al bar, parlare con voi a ruota libera e confrontarci sempre con civiltà e con rispetto. Sono purtroppo, 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 tre volte purtroppo, senza parole. Voglio però partire innanzitutto con un paio di buone notizie, almeno questo, e... Altro gol e assist di Pulisic con gli Stati Uniti. Musai è stato in campo contro il Ghana per 75 minuti. E, e stanno tornando tutti, fortunatamente, senza problemi. Quindi un Capitan America che è in formissima. Poi, eh, ieri il rientro di Ben Nasser, per le varie notizie, non ho avuto modo di commentare quello che ha detto, l'infortunio sta andando molto bene sta rispettando bene, procedendo bene anche sulla tabella di marcia, è un infortunio particolare direi, visto che si tratta della cartilagine del ginocchio, di, siamo, di solito siamo abituati a sentire del crociato, non abbiamo una data usata, siamo tra i 6 e gli 8 mesi, molto dipende dal mio corpo, sono contento di come sta procedendo la rieducazione, eh, non è facile dire quando tornerò in campo, Ricordiamo che a gennaio c'è la Coppa d'Africa e lui dice ci vorranno anche delle partite per migliorare ulteriormente. Dicembre, gennaio, febbraio. Oggi non vi so dire con esattezza quando tornerò in campo con la maglia del Milan. Le prossime settimane saranno indicative su come il ginocchio risponderà ai carichi e alla sollecitazione, ma voglio tornare a dare il mio contributo per il Milan. Quindi dicembre? Sembra un po' presto. Non bisogna affrettare i tempi perché c'è la Coppa d'Africa. Gennaio? Non lo so. Eh... Febbraio, eh, vediamo, però dai, il rientro è comunque un passo importante, il rientro a Milanello ed è stato bello rivederlo con i colori del Milan a Milanello in quella che è casa sua, sperando che già quest'anno possa dare un contributo importante nel rush finale perché è un giocatore fortissimo, il centrocampo con Reinders, Ben Nasser, Loftus Cheek, insomma è tanta 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 roba. Mi sono spostato un po' a sinistra, mi rimetto un po' più in mezzo. Dopodiché... Veniamo purtroppo alle cose nuove, in termini calcistici di tifo, di passione, purtroppo molto negative e scioccanti. Quando ieri sera prima di dormire ho visto in anticipazione la gazzetta, sono rimasto davvero senza parole, mi sono anche un po' agitato. Tonali, ieri è stato ascoltato uh, due, mesi, due ore e mezzo, non due mesi e mezzo, due ore e mezzo dal PM in Procura Torino e a procuratore non sportivo, precisiamo, procuratore eh, della giustizia ordinaria e, e ha collaborato, ha iniziato a collaborare. Purtroppo è emerso un fatto, cioè lo, un fatto che è grave, molto grave, che lui ha giocato sul Milan. Ci sono tante cose che dobbiamo dirci, innanzitutto eh, l'altro ieri facevo un video in cui dicevo ragazzi attenzione perché qualcosa stava arrivando e a volte se non posso dire una cosa provate a leggermi anche tra le righe perché qualche cosa la faccio anche capire, circolava che lui avesse giocato sul Milan, ho detto attenzione perché se lui ha giocato sul Milan puntini puntini puntini, c'è chi ha detto che diffondevo l'armismo, ma no, che cosa dici? Corona ha detto che non è vero che ha giocato sul Milan. E io ho detto, ragazzi, Corona è stato il primo ad anticipare certe cose, ma adesso anche basta. 
Capite che si crea un cortocircuito. Se Corona dice che, Milano, che Tonali non ha giocato sul Milan, allora non ha giocato sul Milan. No, deve essere Tonali e la procura a dire non abbiamo e non, ho, non ha giocato sul Milan. Davvero è assurdo quello che si sta creando a livello mediatico attorno a questo personaggio. Che tra l'altro ieri doveva sparare la qualunque, mi pare che non abbia fatto neanche i nomi, ha buttato lì il Sharawi alla fine, poi oggi ha detto mi hanno tagliato. Eh, insomma, rimaniamo, cerchiamo di rimanere sui fatti ufficiali. Capisco che si, non si riesca magari a ignorarlo, ma andrebbe secondo me fatto. E questa è la prova provata. Cioè non è, non è che tutto quello che esce da quella bocca è vero. Lui ha detto che Tonali non ha mai scommesso sul Milan ed era una balla. Perché? Perché a volte deve far capire che sa più di quello che, non sa, di più di quello che sa, deve vendere le informazioni o anche enfatizzare. Il caso Zaleschi, ragazzi, è scandaloso. E mi fermo qui. Torniamo su Tonali. Quindi Tonali ha giocato sul Milan... Lo ha ammesso ieri in queste due ore e mezzo. E questo è un fatto molto grave, per n motivi. È un fatto che, ripeto, mi ha, in termini calcistici, di passione, scioccato. Eh, perché tra l'altro è proprio Tonali, no? Sandrino Nostro, se l'ho sempre chiamato così. Perché era uno del Milan, uno di Milanello, uno cresciuto con il mito del Milan. Eh, e mai avrei pensato potesse cadere nell'incredibile errore di giocare sul calcio. Mai potesse arrivare a un livello superiore a quello di giocare su campionato e champions, mai ulteriormente di giocare sulla tua squadra. Era un rischio del quale abbiamo parlato con la grande speranza che lui non fosse coinvolto e che non avesse giocato sulla sua squadra. Purtroppo ora non ci sono più dubbi. E questo è un fatto molto grave, soprattutto per il rapporto che hai con quella squadra, per il rapporto fidu di fiducia che hai con quella dirigenza, con i tuoi compagni e per il tuo popolo che ti ha sempre idolatrato. Da un punto di vista etico è un, è un tradimento. Poi, più nel pratico, per chi dice chi se ne frega a me non ne interessa, perché ognuno la vede a modo proprio, a me interessa dal punto di vista etico, ragazzi, l'avesse fatto qualcun altro che io, dal punto di vista sportivo, detesto, come Donna Rumma, apriti cielo. Quindi bisogna, secondo me, commentare il fatto mettendo da parte il sentimento nei confronti del giocatore che c'era, c'è, ci sarà ancora, questo non lo so. Isolando il fatto è molto grave ed è rispettoso, è un tradimento etico-sportivo. Ben più grave, ma sarebbe stato qualcosa di inconcepibile, se lui avesse eh, cercato di alterare il risultato, l'andamento della partita. Eh, sarebbe a questo punto un illecito sportivo, l'articolo 30, che parla di compimento di qualsi con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara di una competizione. Fortunatamente, sottolineo molto fortunatamente, da quello che emerge ieri, che è emerso ieri, e dalla prima analisi dei dispositivi elettronici di eh, Tonali, pare che lui non abbia giocato alterando il risultato. Ha giocato sulle vittorie del Milan e su altri risultati quando lui non era in campo. E questo è un altro aspetto che dobbiamo approfondire, decifrare e capire meglio. Giocare sulla vittoria possiamo vederla come un'automotivazione a voler essere buoni. Diverso sarebbe stato se avesse giocato sulla sconfitta. A quel punto la lente di ingrandimento sarebbe stata ancora più precisa, diretta, vicina, per cercare di capire che cosa è successo in quelle gare, comportamenti particolari, eccetera, eccetera. In ogni caso sono molto deluso e davvero scioccato perché tu puoi giocare quello che vuoi, cavoli tuoi, giochi al poker, quello che vuoi. Se giochi sul calcio da calciatore sei sciocco, vai incontro a una squalifica meritata. Se, se giochi sulla tua squadra, secondo me vai anche, rischi, rischi di andare in una zona grigia in cui sai come ci entri, ma non sai che cosa accade quando ci esci. Mi spiego meglio. Lui ha giocato una partita 
del Milan, eh, con la partita adesso verrà vivisezionata, c'è stato magari qualche contatto con qualche altro giocatore, un, una frase interpretabile sulle chat, e lì rischi di mettere di mezzo il tuo club, il risultato sportivo, un successo, la passione di milioni e milioni e milioni di tifosi, e questo è molto grave. Oltre al discorso etico, hai rischiato di mettere in difficoltà in una zona grigia anche il tuo club. E questo per quanto mi riguarda è inaccettabile. Con la passione, l'affetto estremo che sapete ho sempre riconosciuto nei confronti di Tonali. Però così, dobbiamo dirlo con estrema onestà, è molto grave. È brutto, è negativo e non so se lui è ludopatico Fagioli lo è chiaramente non so se lui lo è altrettanto se ha fatto debiti eccetera eccetera questo non lo sappiamo ma non si può mai arrivare a tanto come caspita fai a fare una cosa del genere? ma ti credi più furbo degli altri? il problema è che questi si credono tanti, onnipotenti giovani, tanti soldi arrivi già a avere quello che vuoi Fagioli ha detto noi all'inizio poi, però devi capire che finché fai qualcosa che colpisce soltanto te, Pollo tu sono affaracci tuoi, ma se fai qualcosa che colpisce anche altri, e eh no, qui non va bene, perché se oggi lui fosse un giocatore del Milan, eh, verrebbe squalificato per almeno un anno e il Milan non avrebbe tonali che ha pagato per almeno un anno, il problema è che purtroppo adesso avrà Newcastle, da osservatore rossonero diciamo che se lui fosse rimasto al Milan noi oggi avremmo un giocatore che ci ha creato un danno clamoroso. Fortunatamente è andato via, ma se fosse rimasto lui non sapeva faccio queste cose tanto poi vado via e mi beccano. Quindi lui ha giocato sul rischio che poteva colpire il Milan. Rischio ulteriore giocando anche sul Milan. Dai, non è ammissibile, non è ammissibile una cosa del genere. È molto deludente e lui dovrà chiedere scusa ovviamente a Newcastle, al Milan, ai suoi tifosi, a tutto il sistema calcio e, e il suo agente che gli dice ma vincerà anche questa battaglia, sarà d'aiuto per tanti, poverino adesso è scosso. Magari si poteva intervenire un po' prima o magari comunque non bisognava arrivare a tanto perché se uno ha il vizio poteva farlo per altre cose non nel calcio, non sulla tua squadra ora poi speriamo davvero che non ha giocato su cose particolari adesso pare soltanto su vittorie e risultati diversi quando lui era assente questa cosa la voglio un po' chiarire però mi, mi sento anche un po' tradito per, per l'amore che ho dato che mi ho dato tutti a Tonali lo guardavamo anche con un occhio di riguardo, diverso, perché era uno che aveva sudato, sognato con la maglia, un tifoso del Milan, una storia bella, che oggi prende purtroppo una piega molto molto brutta. Se non c'è dell'altro, il Milan non rischia nulla, e dico, meno male ci mancherebbe altro, però ovviamente bisogna navigare a vista. Questa è una cosa che, che mai, mai, mai avrei pensato di commentare. La, la butto lì, non voglio... magari uno straniero che viene da fuori, è appena arrivato, e eh, non gioca, non l'avrei capito mai. Ma Tonali, ma come si fa? Ma come si fa? Ragazzi, ditemi il vostro punto di vista. Su Ben Nasser, i tempi giusti, non bisogna affrettare perché deve fare la Coppa d'Africa. Su Tonali, questo è il mio punto di vista. Lasciate un like se la pensate come me, iscrivetevi numerosi e scaricate l'app di numero 10 per provare a vincere la maglia non solo, qui sono tutte le indicazioni la maglia di Leao e ragazzi Corona ha detto che non è vero che ha giocato sul Milan ma basta un abbraccio